గుడ్ మార్నింగ్ రావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ శృతి శృతి ఫోన్ ఆన్సర్ చేయవా హా వరుణ్ గాడు ఫోన్ స్పీకర్లో పెట్టవా ఏమన్నాడు స్టోరీ నచ్చలేదన్నాడా స్టోరీలో చేంజెస్ చేయాలన్నాడా పాజిటివిటీ అనే చిప్పే దొబ్బిందిగా అందుకే కదా యోగా చేస్తుంది సర్లే కానీ మార్నింగ్ నుంచి మంచి స్క్రిప్టే చదువుతున్నారంట ఇంకా చదవలేదా అట్లీస్ట్ చదువుతున్నారని తెలిసింది కదా ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మ్యాటర్ తెలిసిపోద్ది అదేదో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయ్యాక చేర్చుకోదా టెన్షన్ ఒక్కటే తీసుకోలేకపోయా బ్రో చీపటే గ్రీన్ టీ హెల్త్ కి మంచిది నేను అప్రైజల్ డాక్యుమెంట్ ఫిల్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం అప్రైజల్ టైం ఓకే ఓకే గుడ్ లక్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్నాడు వన్ అవర్ అయింది ఇంకా కాల్ చేయలేదేంది సార్ 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 హలో బ్రో ఐ థింక్ ఈస్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ది స్క్రిప్ట్ కలుద్దామన్నాడు అవునా ఎక్కడా ఎప్పుడు ఫిలిం నగర్ లెవెన్ ఇయర్ టెన్ టెన్ డూడ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ ఐ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ సెల్ఫ్ మేడ్ కాన్ఫిడెంట్ విన్నర్ అండ్ గో గెటర్ ఇంకా రావు గారు చిల్ నేనున్నాను కదా ట్రై దిస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుంది ఈ మధ్య వచ్చే సినిమాల్లో కామెడీ పేరుతో ఎమోషన్స్ ని డైల్యూట్ చేసి పెడస్తున్నారు కానీ నువ్వు రెండింటినీ బాగా బ్యాలెన్స్ చేసావు సినిమా హిట్ అవ్వాలంటే అదే ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్స్ సార్ దిల్సే చెప్తున్నా ఈ స్టోరీ మీకు అర్థమైనట్టు ఎవ్వరికి అర్థం కాలే స్టోరీ ఫౌండ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ అదే అదే మన దగ్గర ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోల రేట్స్ ఉన్నాయమ్మా కానీ నువ్వే అన్నావు కదా ఈ స్టోరీ నాలో ఇంకెవరు అర్థం చేసుకోలేదని అవును సార్ ఒక పని చేద్దాం అమ్మా ఒక డెమోషిట్ ప్లాన్ చేద్దాం చేసి హీరోలు చూపిద్దాం అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైపోతుంది కదా
అచ్చడిగా ఈ మ్యాటర్ మన టీమ్కి చెప్పాల్సిందే రాత్రికి రచ్చ చెయ్యాల్సిందే డన్ అన్ని ఫిల్ చేశాను కదా ఓకే ఓకే అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూత శేస్త అమ్మా చెప్పవే ఆ ప్రెజర్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తున్నాను కొంచెం మంచి రోజు చూసి చెప్పవా ఈసారి ప్రమోషన్ ఎలాగైనా రావాలి ఒక్క నిమిషం ఈరోజు అష్టమి రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పంపించు థ్యాంక్స్ అమ్మా జాబ్ లో ప్రమోషన్ తో పాటు జీవితంలో ప్రమోషన్ గురించి కూడా కాస్త ఆలోచించవే చుట్టాలందరూ నీ పెళ్లి గురించి అడుగుతూ ఉంటే ఏమి సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు సింపుల్ వాళ్ళని చేసుకోమను అక్కం చూడు చెప్పిన మాట విందు హే ఏమైంది నా స్టోరీ ఇంకా స్క్రిప్ట్ ఓకే అయింది ఏ దట్స్ గ్రేట్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్యూ ముందు అమ్మ కొడ చెప్దాం అమ్మ అనన్య డైరెక్టర్ అవబోతుంది ఓ కంగ్రాట్స్ అమ్మ ఏ రంగంలోనైనా మనం తీసుకోవమని నిరూపించుకోవాలి థాంక్యూ ఆంటీ ఎవరికి నచ్చిన పని వాళ్ళు చేస్తేనే మంచిది కదా హా ఇప్పుడు సచిన్ సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ చేయమంటే ఏం బాగుంటుంది అబ్బా ఆంటీ మీతో డైలాగ్స్ రాయించవచ్చు సచిన్ డైలాగ్ మస్తు చెప్పిండ్రు అంత సవ్యంగా జరగాలని ఆ ఏడుకొండల వాడిని మొక్కుకుంటానమ్మా సరే సరే అమ్మా మళ్ళీ మాట్లాడతా నీతో బాయ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ రావ్ గారు ఇంకా మమ్మీ పప్పాకి చెప్పలేదు బ్రో మంచి డీల్ డెమో తీసిస్తే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కేస్తుంది How about the deployment plan? Um, I've already discussed about it with the TL. We'll send the schedule by tomorrow EOD. Oh, great. Just drop me a message on uh, WhatsApp as well. Also, Ravi, do you have a minute? I wanted to talk about the appraisal. We have a one-on-one schedule next week regarding the appraisal. You will receive a mail from HR. Oh, that's great. Thanks, Ravi. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సెట్ రావు గారు వర్కింగ్ అనే ప్రాజెక్టా పీపీటీలో ఏం చేస్తున్నారు నాకు వచ్చే రెమ్యునరేషన్తో ఏం చేయాలో పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తున్నా అబ్బో మీ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ తట్టుకోలేకపోతున్నా ఎప్పుడు వస్తుంది మీ రెమ్యూనరేషన్ డెమో అవ్వాలి క్యాస్టింగ్ చేయాలి అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయాలి అప్పుడు వస్తాయి త్రీ ల్యాక్స్ లుక్స్ లైక్ అ లాంగ్ రైడ్ అబ్బా నేను మంచి హైలో ఉంటే యూ స్పాయిల్డ్ ఇట్ డూడ్ సారీ సారీ రావు గారు రిమెంబర్ త్రీ ల్యాక్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ నవ్ ఐల్ షో యూ మై ప్లాన్ యాయా ముందు మా పాపకి ఫాజిల్ వాచ్ కొనియాలి మా కజిన్ గారు కొని పెట్టాడని చెప్పి మా పిన్ని ఫుల్ షో ఆఫ్ చేసింది తెలుసా నైస్ అండ్ మనం ఒక ట్రిప్ కెళ్దామా గోవాకి వెళ్దాం ఐ బ్యాడ్లీ నీడ్ అ ట్రిప్ రావు గారు అవును నీ అప్రైజల్ ఏమైంది మా మేనేజర్ ఏదో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ భారం అంతా ఆయన మీదే ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదాం అన్నాడు ప్రపంచ ఆర్థిక వాట్ ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అన్నాలే నువ్వు చెప్పు నాకు ఐ నీడ్ అ డైవర్షన్ రైట్ నా అంటే నేను నీకు డైవర్షన్ అంటే కనిపిస్తున్నానా అబ్బా నీ ప్లానింగ్ నాకు లైఫ్ లో హోప్ ఇస్తుంది ప్లానింగ్ లేదమ్మా స్ట్రైట్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారన్నా అబ్బా మా పాప క్రెడిట్ కార్డు నా దగ్గర ఉంది చేయాల్సినవన్నీ చేసేసి తర్వాత మంత్ కి డబ్బులు ఇచ్చేస్తా అనన్య పాప యుట్ టు స్లో డౌన్ హిక్చర్ అవి బాకీ హేమేరా దోస్త్ 
రిచ్చి బాగా ఆముదిరింది ఇట్లయితే నా ప్లాన్ నీకు చెప్పా నా పీపీటీ చూపియా సరే సరే ఏమన్నా చెప్పు బుక్స్ లిస్టా ఈ బుక్స్ అన్ని కొని చదివేసి మమ్మీకి పంపించేస్తా నువ్వు చెప్పిన వాటి అన్నిట్లో నీకు పనికి వచ్చేది ఇది ఒకటే ఇయ్యా నెక్స్ట్ షాపింగ్ 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 అదే ఇది కనపడట్లేదు ఏంటా అని చూస్తున్నా షాపింగ్ కోట్ లో ఉన్నవన్నీ ఆర్డర్ పెట్టేయాలి హే నువ్వు కూడా యాట్ కార్ట్ అయిపా ఆ తర్వాత రెస్టారెంట్స్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టి లివ్ లైక్ ఏ కింగ్ సూపర్ విష్లెస్ బ్రో అవును నీకు డబ్బులు వస్తే నువ్వేం చేస్తావు మా నాన్న కారు మా అమ్మకి నెక్లెస్ కొనిస్తా పాప త్యాగశీలి వాట్ నీ కోసం నువ్వేం చేసుకుంటావు లూయి బుటాన్లు కనిపించవు కానీ బ్రాండ్ పాపవే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో బుఫే తినాలి ఎస్ ఎస్ ఏం చేస్తున్నావు నేను నా విష్ లిస్ట్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలో చూస్తున్నా అవును మన ఇంటికి బిర్యానీ డెలివర్ చేస్తారు కదా లెట్స్ ఆర్డర్ పిచ్చి పట్టిందా నో వే అవసరం లేదు నీకు అడ్వాన్స్ వచ్చిన తర్వాతే వీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ లేదు శృతి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి లేదంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోద్ది అట్లీస్ట్ కొన్నా చేశాను అనుకో ఐ బి నార్మల్ నెక్స్ట్ వీక్ నీ అపరైజల్ గురించి తెలుస్తుంది అన్నమాట నేనైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను ఇంకంత మిస్టర్ వినాయక్ చేతిలోనే ఉంది రాకపోతే ఫీల్ అవుతావా చాలా కష్టపడ్డా చాలా మందితో గొడవ పడ్డాను రావు గారు దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ వాంటెడ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ కానీ మన కంట్రోల్లో లేని వాటి గురించి మనం ఏం చేయగలుగుతాం చెప్పు మా అమ్మ వాళ్ళైతే జాబ్ చేసే అమ్మాయిలకి మంచి మ్యాచెస్ వస్తాయని పెళ్లి కోసం జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ నేను ఈ జాబ్ని ఏదో లవ్ చేసి చేస్తున్నానో వాళ్ళకి తెలీదు మా మమ్మీ పాప చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు బ్రో నేను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంది తప్ప తిరిగిచ్చిందే లేదు కానీ నేను వాళ్ళకి ఏదో చేయబోతున్నా అన్న థాటే నాకు సూపర్ హై ఇస్తుంది బ్రో ఎంత పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం కదా చిన్న ఉన్నప్పుడు టూ రూపీస్ ఎక్లేర్ చాక్లెట్ టూ డేస్ తినేవాళ్ళం డేస్ అప్పట్లో డెడికేషన్ అలాంటిది ట్రై చే నాకు వద్దు అరే
శృతి షాపింగ్కి వెళ్దాం పదా మళ్ళీ షాపింగ్ నా వల్ల కాదు ఇదిగో చూడు ప్రాజెక్ట్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా అరే స్టార్ట్ అయిపోయినట్టే డూడ్ అయిపోయినట్టే వేరు అవ్వడం వేరు అరే సాలిడ్ ప్రొడ్యూసర్ డూడ్ నువ్వేం ఫిక్కర్ కాకు ఇంతకి డెమో షూట్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ అందుకే ఇప్పుడు చిల్ అవుతున్నా నువ్వు ఇంట్లోనే ఉంటున్నావు కదా నేను వచ్చేలోపు ఆన్లైన్ లో ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి కొద్దిగా చూసి పెట్టవా ప్లీజ్ బాయ్ అనన్య అని ఎవరు ఉంటున్నారంట కదా ఎక్కడా లేదా షాపింగ్ లో బాగా బిజీ ఓ తనకేమైనా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందా అబ్బా నువ్వు కూడా ఏంటి మ్యారేజ్ కి తప్ప షాపింగ్ చేయకూడదా అలా కాదు జస్ట్ క్యాషువల్ గా అడిగా అంతే అమ్మ పెళ్లి గురించి మాట్లాడమని పంపించిందా అదే అనుకున్నా అసలు నీకు ఇంట్లో పనులతో ఫోన్ మాట్లాడడానికి టైం ఉండదు అలాంటిది సడన్ విజిట్ ఏంటా అని అమ్మని పెళ్లి గురించి చాలా టెన్షన్ పడుతుంది అలా అని షోరూమ్ లో మ్యానిక్ వెళ్ళలాగా ప్రతి వారం పెళ్లి చూపులకి కూర్చోలేను నేను సరే నీ ఇష్టం నాకు లేట్ అవుతుంది కుదిరినప్పుడు ఇంటికి రా అమ్మో వద్దులే అక్కడికి వస్తే జైల్లో ఖైదీలాగా రూల్స్ ఉంటాయి నువ్వే ఎప్పుడైనా రా చికెన్ బిర్యానీ చేసి పెడతా బావగారిని అడిగానని చెప్పు రావు గారు ఎవరితో చాటే వరుణ్తో రేపు డెమో షూట్ ఉంది కదా స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా ఓ క్యాన్సల్ అయ్యింది క్యాన్సిలా ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి హీరో నుండి ప్రెషర్ ఉందంట సో వాళ్ళు వేరే ప్రాజెక్ట్ కి మూవ్ అయ్యారు నా ప్రాజెక్ట్ షిట్ నువ్వు చెప్తున్నప్పుడన్నా ఆగాలి కదా లే ఫుల్ ఖర్చు పెట్టేసిన ఇప్పుడు పప్పాన్ని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలో అర్థం కావట్లే దాట్స్ ఓకే నువ్వు కుప్పడతావంటే ఎంత కూల్గా రియాక్ట్ అవుతున్నావేంటి నేను పే చేయనా అప్పుడు నిన్ను ఫేస్ చేయలేను వన్ వీక్లో వన్ ల్యాక్ ఖర్చు పెట్టేసిన దాని గురించి నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు అంకలు ఏమనర్లే నేను మాట్లాడతాను పోని ప్రాజెక్ట్ కూడా పోయింది నేను ఇంక యాక్టింగ్ చేయలేను ఎక్సైట్మెంట్ లో మనీకి వాల్యూ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడుతున్నావని వరుణ్ నేను చెప్పేది విను వరుణ్ని క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్పమన్నాను అండ్ 
అదే అదే చిన్న జలక్ అనమాట మహానటిగానో గొప్పగా యాక్ట్ చేసినావు కదా పాప ప్రాజెక్ట్ పోలేదు డెమో తొందరగా స్టార్ట్ చేయాలి దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ రావు గారు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఈ గ్లాస్ లాగా ఒక్కసారి చేయి జారితే దీన్ని మళ్ళీ అతికించలేం అలాగే ఆలోచించకుండా డెసిషన్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో సక్సెస్ సాధించలేం ఇప్పుడు చెప్పు త్రీ ల్యాక్స్ వస్తే ఏం చేస్తావు మొన్నే కదా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన నైకా ఆర్డర్స్ ఫాజిల్ వాచ్ మన ట్రిప్ ఫుడ్ మస్తు ఖర్చులు ఉన్నాయి ఈసారి జల గట్టిగా ఇస్తా బిడ్డ వద్దమ్మా తల్లి సెవెంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అమ్మయ్య దిమాక్ శుద్ధి జరిగింది ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ లో వన్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ వరకు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇక ఇంట్లో ఏ డివైస్ వాడినా సూపర్ ఫాస్ట్ వైఫై ని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు దాట్స్ రైట్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు స్పీడ్ ఇష్యూస్ లేకుండా స్ట్రీమింగ్ గేమింగ్ ఏదైనా హ్యాపీగా ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు ఇంకెందుకు లేదు ఇప్పుడే ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ క